السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تعالى دي إسلام سادرة سادرة يا لي رحمة الله سبحانه وتعالى saya rasa kita ada kesempatan yang singkat Dan saya mungkin akan menyentuh Satu perkara yang agak begitu dasar Di dalam kepahaman Islam ini Yang mungkin kita boleh kaitkan dengan bulan Ramadan Antara perkara Yang menjadikan Islam ini istimewa Islam tidak pernah meletakkan perantaraan antara manusia dengan Tuhan Islam tidak pernah meletakkan sebarang perantaraan untuk insan berhubung dengan Tuhan bila-bila masa saja siapa saja insan itu di mana saja ia berada bangsa apa dia keturunan apa dia siapa mak bapaknya Siapa saja datuk neneknya jika dia ingin berhubung dengan Allah Azza wa Jal atau kembali kepada Allah maka tidak pernah ada halangan untuk dia kembali kepada Allah dia tidak memerlukan sebarang perantaraan tidak berhala tidak juga orang agama untuk menjadi perantara antara dia dengan Tuhan ini yang membezakan Islam agama Allah dan membezakan Islam dengan agama yang telah ditokok tambah yang berlaku di dalam Kristian yang mana apabila orang nak balik kepada Tuhan dia terpaksa membuat pengakuan di hadapan padri terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya tetapi Islam tidak ada unsur ni sama sekali saya nak sentuh perkara ini secara lebih mendetail untuk kita faham rahmat Allah berhubung bagaimana Allah berurusan dengan manusia Pertama ada dua perkara pokok dalam perkara ini. Pertama soal taubat. Kedua soal doa. Yang menyentuh perkara ini secara langsung. Islam seluas-luas pintu di dalam ajaran Islam ialah pintu taubat. Dan apabila seseorang ingin taubat kepada Allah Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah mengira Mengukur soal berapa banyak dosanya Tidak pernah mengukur soal Siapa dia Apa dosa yang pernah dilakukan Apa keturunan dia Perlu ataupun tidak Dia datang kepada ustaz Dia datang kepada mufti Ustaz saya telah salah Saya ingin meminta ampun Tak perlu dia tidak perlu juga seperti sebahagian ajaran agama yang menyuruh untuk manusia apabila melakukan kesalahan jalan di atas api atau istihad dosanya di khalayak ramai tidak perlu Nabi SAW menyebut hakikat ini ada dua perkara pertama Quran sebut tentang hamba-hamba Allah alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Beritahu kepada hamba-hambaku katakanlah wahai hamba-hamba Allah yang mana mereka itu kecewa terhadap diri mereka dosa dia banyak dia peras dia rasa dia jumpa orang orang kata oh kau ni Tuhan tak ampun dosa orang macam kau ni jumpa orang ni kata Tuhan tak ampun kau ni Quran kata Allah kata bagi tahu hamba-hambaku yang mereka itu telah kecewa terhadap diri mereka jangan mereka putus asa dengan rahmat Allah jangan mereka kecewa dengan rahmat Allah Allah mengampunkan segala dosa Tak payah ada ada okey Ini asas yang pertama Sebab itu asas ini kita kena maklumkan kepada kebanyakan orang Islam kena tahu bahawasanya tidak pernah ada penghalang antara dosa dia dan Tuhan. Dalam hadis Qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah kata bahawasanya 
يا عبادي لو بلغت ذنوبك عن ذنوبك عنان السماء ثم استست ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي لم حديث روايات كان الامام الترمذي نبي kata Allah Allah menyebut wahai hamba-Ku jika dosamu itu sampai ke puncak langit dan kemudian engkau datang kepada aku engkau pohon keampunan kepada aku aku ampunkan engkau wahai hamba-Ku aku tidak peduli langit kita tak tahu sampai ke mana tetapi jika dosa memenuhi langit bayangkan sebanyak mana kalau dia minum arak 70 tong pun barangkali tak sampai ke langit tetapi Allah menyatakan wahai hamba-Ku jika dosamu itu sampai ke langit banyaknya daripada bumi sehingga ke langit kemudian engkau beristighfar engkau pohon keampunan daripada aku aku ampunkan engkau aku tidak peduli sehingga nabi dalam hadis muslim sebut perkara yang lebih dasar nabi kata man qala halakan nas fa huwa ahlaku siapa yang menyatakan lingkuplah orang ramai jahanam lah perempuan ni semua jenis kaki dosa jahanam dia Nabi kata dia ya dialah orang yang paling binasa sebab dia tidak memberikan nilai rahmat Allah kepada orang. Dan ini mesti mungkin saudara-saudara tidak terlibat secara langsung tetapi saya selalu sebut perkara ini kepada pihak-pihak berkuasa agama. Supaya jangan apabila ada jenama agama itu selalu dikaitkan dengan soal hukuman bila datang pejabat agama tentu ada orang salah tentu ada orang yang nak ditangkap umpamanya ada orang yang buat datang ustaz ah mesti ada orang buat dosa ke apa tak tak orang datang kepada nabi Maiz bin Malik datang kepada nabi dia berzina dia kata zana itu ya Rasulullah fatahirni aku berzina wahai Rasulullah bersihkan aku nabi tak tengok dia nabi pusing dia datang Riwayat Bukhari dan Muslim mengira empat kali dia buat akuan depan Nabi. Nabi tak nak tengok dia. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dia meninggal pada tahun 676 Hijrah. Dia mensyarahkan sahih Muslim. Dia menyatakan bahawasanya Nabi sebenarnya nak bagi isyarat pada Maiz, tak payahlah datang mengaku. Pergilah kau taubat. Apa nak mengaku? Sebab tu satu orang buat dosa, nak terampun dosa dia bukan mesti dia kena hukum kalau ramai tak. Nabi bagi syarat Ma- Ma'iz pergilah Tapi Ma'iz kata juga Zana itu ya Rasulullah Fatahir ni Aku zina wahai Rasulullah bersihkan aku Ma'iz terus Rasulullah cuba bagi Pengecualian kepada anak Rasulullah kata La'allaka qabbalta ya Ma'iz Boleh jadi kau cium Ma'iz Ya yeah, Zana itu La'allaka ghamas Boleh jadi kau raba-raba je Ya yeah, Zana itu ya Rasulullah Aku zina Rasulullah Kan aku tak tahu Aku zina yang rewet Rasulullah ke mabuk kot tapi dia terus dan of course lah bila dia terus dia nak hukuman maka hukuman dia jalankan tetapi Islam nak memberikan satu isyarat yang penting seseorang hamba nak balik kepada Allah Azza wa Jal dia tidak memerlukan perantaraan satu orang teringat dosa dia bersalah Dia istighfar Dia ampun Dan dia tak payah pergi cerita Saya adalah hamba Allah yang dulu kuat melakukan dosa Tak perlu Nabi kata Man satara musliman Satarahullahu fid dunia wal akhirah Siapa yang tutup aib orang muslim Allah tutup aib dia dunia dan akhirat Termasuk muslim itu Diri dia sendiri Diri dia sendiri sebab tu bila kita Sayyidina Umar Dia pecat salah seorang uh, Kepala angkatan tentera dia Kerana kepala angkatan tentera dia ni Dia barangkali masa lapang Dia, dia uji dia punya tentera-tentera ni uh, Kau sebut apa dosa kau pernah buat Kau sebut dia, Setiap orang sebut lah dah, dah, uh, General suruh Sampai kepada Umar Umar masih terkhalifah Umar pecat lah Melakukan perkara yang tak disuruh oleh agama dia saya kata pakar motivasi Bukan boleh duk tanya orang Cuba ceritakan dosa apa awak buat Bukan Islam tak benar tu. Islam suruh tutup Islam suruh manusia Baiki diri dia bila-bila masa saja Islam tak suruh dia pergi buat pengakuan 
untuk ceritakan keaiban dia dia istighfar pada Tuhan dia balik pada Tuhan dia minta ampun pada Allah pintu keampunan Allah Allah buka pintu keampunan pada waktu siang untuk dia mengampun musi an-nahar musi al-lail orang yang buat dosa pada waktu malam dan dia membuka pintu keampunan pada waktu malam untuk dia mengampun orang yang buat dosa pada waktu siang kadang-kadang ajaib hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari bila kita baca kita rasa macam satu kelonggaran yang terlalu luas tapi itulah hakikatnya Nabi kata satu hamba Allah buat dosa kemudian dia minta ampun ya rab aznabtu faghfirli wahai, wahai tuan aku telah lakukan dosa ampunlah aku Allah kata dalam hadis kursi alima abdi anna lahu rabban yaghfir dhanbuh yaghfir dhanbuh wa yaghfir yaghfir dhunub wa ya'khuz bidhunub hamba ku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh ambil tindak boleh ampun dosa dia dan boleh bertindak pada dia aku ampun dia kata Allah kemudian dia duduk berapa lama dia betul-betul taubat bukan main-main macam mana dia tergelincir lagi selepas tergelincir hadis kudus ini kata hamba Allah ni kata ya rab aznabtu dhanban faghfirli wahai tuhan aku telah buat dosa lagi ampunlah aku Allah kata dalam hadis tu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudh bidhunub hamba ku tahu bahawasanya baginya tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan pada dosa aku ampunkan dia nabi sebut berulang-ulang kali hamba ni bukan dia main-main dia taubat betul-betul tapi macam mana tergelincir kan kalau tanya kita tu kita selalu kata kau ni aku tengok beberapa kali dah taubat Tuhan tak ampun dah kau tapi hadis ni berikan satu pengecualian berikan bukan pengecualian berikan satu keluasan yang begitu hebat berulang kali buat dosa Allah ampun kadang-kadang orang isyak dadah isyak dadah dia kadang-kadang ketagih daripada keluar masuk pusat senti lagi tiga empat kali bukan dia nak ketagih pun dia tahu badan macam mana keluar-keluar sangkut lagi kalau tanya setengah orang kata kau ni aku tengok tiga kali dah Tuhan tak ampun Tuhan kat sekali boleh lah dah 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 selagi mana dia ikhlas dia tak niat pun nak tipu dia memang nak taubat betul-betul dia tergelincir Tuhan kata alima abdi annallahu annallahu rabban yaghfir dhamb sesungguhnya hamba ku tu bukan apa dia tahu baginya Tuhan yang mengampunkan dosa ini soal yang penting dan mustahak untuk kita selalu ingatkan ramai orang bahawasanya kau kau buat dosa kau mintaklah ampun ke Allah dalam hadis dalam hadis palsu hadis palsu bukan ada sahih yang dibaca oleh apa orang tua-tua dulu dia kata Ib, apa Ibnu Zina la yadkhulul jannah ila sab'atil aba anak zina tak masuk syurga tujuh keturunan itu bukan hadis Nabi walaupun dibaca oleh setengah ustaz hadis palsu saya dalam bidang hadis hadis palsu Quran kata la taziru waziratun wizra ukhra seseorang tak tanggung dosa orang lain pak dia zina apa siapa yang dia tak masuk syurga apa kaitan tu maksud saya apabila orang nak balik pada Tuhan Tuhan tak pernah tanya pak kau siapa mak kau siapa datuk kau dulu siapa tak Abu Jahal perang Nabi Memerangi Nabi Anak dia ikrimah masuk Islam Sahabat Nabi Dan terbilang sebagai orang yang dekat dengan Nabi Abu Sufyan Sepanjang sejarah dia Daripada Perang Badar Kis terbabit dengan dia Ini bulan puasa Perang Badar Perang Uhud Abu Sufyan terlibat Dan dia yang Membawa angkatan tentera Dan orang Islam menderita dan perang Uhud kemudian perang Khandaq berbagai peperangan Abu Sufyan ertinya sepanjang daripada Nabi duduk di Mekah dia dah lawan Nabi 13 tahun Nabi pergi ke Madinah di Madinah tu kira 8 tahun dia duduk lawan Nabi lagi 
Bukan lawan bawah-bawah ni Dia kepala lawan Nabi masuk kota Mekah Dia masuk Islam Nabi kata Man dakhala mas, Al-Masjid Al-Haram Fahuwa Amin Wa man dakhala Baita Abi Sufyan Fahuwa Amin Siapa yang masuk Masjid Al-Haram Maka dia selamat Siapa masuk rumah Abu Sufyan pun selamat Nabi bagi sikit kat dia Pasal dia orang besar ni kan Jadi bagi sikit dia happy kan Nabi berpolitik juga kan Supaya nilai manusia ni Dia masuk Islam Perang Cabut mata dia sebelah Kerana mempertahankan Nabi Suhail bin Amr Suhail bin Amr ni Dia ni masa perjanjian dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perjanjian Semasa Nabi buat perjanjian Hudaybiyah Nabi buat perjanjian perdamaian Dengan Quraisy. Nabi suruh Ali tulis Suhail ni wakil Quraisy. Dia datang Wakil Quraisy. Dia lawan Nabi Nabi kata La'ali aktub bismillahirrahmanirrahim Dalam hadis riwayat Bukhari Barangkali boleh aku tulis Bismillahirrahmanirrahim kot Kau Suhail kata Wai Muhammad Mana terima Bismillahirrahmanirrahim Kami tak tahu apa dia Bismillahirrahmanirrahim Kalau Tulis Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu Ya Allah Ar-Rahman kami tak kenal Ar-Rahman kami kenal Ar-Rahman di Yaman Di Yamama Dia kata mana Hada Al-Ani ini adalah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dan Quraisy dan Suhail bin Am dia kata Muhammad kalau kami intirah kau Rasulullah tak ada perjanjian ni buat perjanjian kalau sekiranya orang apa orang Mekah lari pergi Madinah dia balik dia hantar balik orang Madinah dah, dah, dah hantar pergi ke Mekah tak dihantar balik tengah-tengah buat perjanjian habis perjanjian anak Suhail lari keluar Suhail ni anak dia masuk Islam dia kurung Anak dia lari keluar Bila lari keluar Anak dia diseksa Anak dia kata Selamatkanlah aku Wahai kaum muslimin Selamatlah aku Aku ni bersama kamu So saya kata Muhammad ni Dia bukti perjanjian yang pertama Kita jangan langgar Dia ni tak boleh pergi ke Madinah Pasal dia orang kami Tolonglah dia kata Dia orang seksa dia Berdarah-darah Bapak dia heret Dengan rantai Anak dia Umar bin Khattab kata Nabi kata Wahai Suhail Kita baru tulis je Bagilah kes ni satu lepas eh, tak, Kalau tak Tak ada perjanjian Umar kata Aku sedih tengok Dia orang Suhail Orang dia heret Anak dia yang masuk Islam Aku lari keliling Pergi Belakang pusing Suhail Pusing anak Suhail Aku kalau boleh nak bagi ambil Pedang pancung kepala bapak kau tapi tak boleh buat apa Omar tak boleh sentuh Masa perjanjian dah dia buat Enti ya Islam Suhail Suhail ni Bila Nabi buka kota Mekah Dua tahun berikutnya Nabi cukur rambut Dia masuk Islam masa tu Nak tengok dengan perjanjian tak padat Dia masuk Islam Nabi cukur rambut Kata sahabat Kami tengok Suhail ni melutut di tanah Mengutip rambut Nabi SAW Diangkat dan dia cium Tanda hormat daripada Nabi Dan dia pegang kuda Nabi eh, Unta Nabi Tak padan dengan hari dia lawan Islam hari tu. Sebab tu Islam Manusia yang tampil menentang Nabi Lagi Tuhan terima taubat dah Ini kan pula manusia jalanan Walaupun kita kata tak Benda tu memang tak baik Dia berzina, dia minum marah Tapi kalau dia nak balik kepada Islam tidak pernah ada halangan Antara dia dengan Tuhan Sama sekali tidak ada Dua Soal doa Ini perkara yang Kita bila kita nak doa Orang kita kadang-kadang dia rasa dia, Saya selalu sebut Bila Ramadan ni Allah sebut wa idha, Setelah Allah menceritakan Tentang Ramadan dalam Quran Allah cerita Allah sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an 
Apa habis Allah cerita tentang Ramadan Allah kata apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat. Allah tak kata qul fa inni qarib katakanlah aku dekat sesungguhnya aku dekat. Tak sesungguhnya aku dekat terus Allah sambung nak tunjuk dekat betul lah tu tak payah qul lah. Tak payah bila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad katakanlah aku dekat macam tu ayatnya. Tapi tak Quran kata bila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku Sesemaka sesungguhnya aku dekat Aku menyahut doa Orang-orang yang berdoa kepada aku Hendaklah mereka menyahut seruanku Dan beriman kepada aku Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk Ramadhan ada kaitan dengan doa Orang orang kita bila sebut doa Orang Melayu ni bagus banyak doa Tapi orang Melayu ni banyak upacara doa Upacara ni Masa majlis raja Hari jadi raja ada orang doa Ada menteri mari orang doa Tapi itu upacara doa Seorang pergi doa Hak lain pun tak tahu apa kita amin Dia kata apa tu? Tak tahu Kita amin sudah lah Doa ni manusia minta Kat Tuhan Bila kita minta kepada Allah Percayalah bila orang tu minta betul-betul kepada Allah Allah bagi tak ada doa Allah tak bagi lah Ini bukan sesi saya kalau nak ceramah doa sejam Tapi tak ada doa Allah tak bagi Ancaib hidup ni dengan doa Ancaib, ancaib Tentu yang kalau fikir kerana doa kita doa Ketah berapa banyak dalam kehidupan kita Daripada satu kesusahan-kesusahan yang telah kita keluar Pada hari kita berada dalam kesusahan tu dan kita berdoa Kita sangka macam kita tak boleh keluar pada hari ini kita dapati Berapa banyak kesudahan telah kita rentasi Dan kita pun telah melupai sebahagian besar Daripada doa yang telah kita sebut Doa ajaib Tapi kita tak minta pada Allah Kita takut doa kat masjid tadi Doa apa? Tak tahu Dia kata tu imam kata aku kata amin lah Tak doa permintaan Seorang manusia kena faham apa yang dia minta Kalau satu orang mari cakap kat kita Dan dia tak faham Dia tidak dinamakan dengan doa saya selalu, saya selalu buat contoh Kita bagi satu orang Saya ada hajat besar Apa hajat ni? Inilah catatan Satu orang baca Oh Jadi awak nak berapa? Berapa apa? Ni lah surat ni Surat ni awak kata apa? Saya pun tak tahu dia tak apa surat tu Tapi hajat awak Hajat saya dalam surat tu lah Ia eh, tidak dinamakan hajat Dan tidak dinamakan permohonan Saya bukan nak komplain Ialah kalau pergi negeri Arab Pergi masjidil haram Pergi apa Tak ada apa Masing-masing doa je Tapi kita Tuk, tuk imam jadi tekong lah Kan Okey lah Nak buat macam mana Macam tu budaya Melayu Tapi sebenarnya Pada zaman Nabi Semua orang berdoa Sebab tu semua orang Ada hubungan sendiri Dengan Allah Azza wa Jal Kerana dia kena minta Sebab tu Dalam hadis yang diruayatkan oleh Al-Imam Termizi Nabi SAW menyebut Bahawa Nabi kata Udu'allah wa antum muqinu Nabil ijabah kamu doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu akan diterima. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbil lahin ghafil. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai dan alpa. Dia tak terima. Satu orang kata, Amin, 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 Encik, encik saya nak minta cuti Tidur hari, tiga kali, tiga hari Dia minta gaji lebih sikit Kita kata awak cakap elok sikit Awak cakap apa ni? Saya ada satu permohonan Awak mesti bagi permohonan saya Macam tu kita kata Ya amin 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 Apa kita minta ke Allah? Kalau kita, kita tak lulus Tapi Allah ni rahman rahim Mungkin lah dia tak tahu hamba dia ni jahil ke apa Dia lulus Tapi hamba Allah bila minta ke Allah Minta dia elok lah Ya Rab Kata Allahumma inni as'aluk Ya Allah aku memohon daripadamu Sebab itu doa dalam Quran Kita tengok tidak panjang Tetapi tepat Dia panggil ilhah Fi doa Dia panggil pandai merintih Di dalam doa Sebab cuba baca doa Kan Saat Nabi Zakaria kata Rabbi la tadharni fardan Wa anta khairul warithin Hak dia nak minta ni la tadharni fardan saja. Wahai Tuhanku jangan kau tinggalkan aku sendirian, tak ada keturunan. Sedangkan engkau itu sebaik-baik yang mewarisi. 
itu doa Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syari ma sanat abu'u laka bin a'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba ila anta nak minta sikitnya ampunkan aku tapi ya Allah aku adalah hambamu aku lah uh, di atas perjanjianmu semua aku aku akui banyaknya dosa aku aku akui banyaknya nikmatmu pada aku ampunlah dosa aku sikit sebab tu semua orang yang pandai memohon kepada Allah dan dia pohon langsung dalam Islam ni tak ada bukan tak boleh ustaz tolong doa kat saya boleh ikut doa dia mustajab tapi Islam tak ada aku tak doa lah aku upah ustaz lah ini amalan upah mengupah manusia untuk mendapat pahala upah mengupah manusia untuk berhubung dengan Tuhan ni amalan yang tidak pernah dikenali dalam Islam manusia berhubung terus dengan Tuhan dia minta iblis minta supaya dipanjangkan hayat dia simbah kiamat Tuhan perkenan iblis tu padahal neraka betul iblis ni Takkan hamba dia yang semayang Minta dia tak bagi Tentu dia bagi Cuma bila Allah memperkenankan Sesuatu hajat Ia memperkenankan dalam berbagai rupa Manusia kadang-kadang dia minta Saya selalu sebut Kadang-kadang dia minta wang Sebenarnya dia bukan nak wang Dia nak kebahagiaan Tapi dia sangka dengan ada wang Ada kebahagiaan Allah kadang-kadang tak bagi wang Sebanyak yang dia harap Tapi Allah beri kebahagiaan kepada dia tapi dia duduk sangka hak aku minta tu tak sampai-sampai lagi. Tata. Sebahagian besar hayat kau telah kecapi nikmat itu. Dia minta isteri cantik. Dia berkenan seorang tu lah. Kan? Kan Allah. Allah tahu mungkin tak baik untuk dia. Allah bagi juga isteri kat dia. Tapi dia kata bukan nak aku doa itu. Tapi yang Allah beri itu lebih baik untuk kehidupan dia Lebih baik untuk kebahagiaan rumah tangga dia Lebih baik untuk dia meneruskan perjalanan itu Namun Allah menghampakan hamba Tidak sama sekali Semua doa menjelma Melainkan hamba itu tak berdoa sungguh-sungguh Melainkan hamba itu dia doa macam ni Macam orang Melayu doa sambil doa Tengok, tengok laut keluar kan Jadi itu mungkin taklah kan saya minta ibu kata dia pun amin 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 ah keluar ni tak kata boleh bagi sebab tu upacara doa berbeza dengan doa bila kita doa hamba doa ya ya Allah sebab itu dan doa ni tak ada ini satu lagi dalam Islam yang tidak ada pendinding tidak ada kod manusia dalam setengah agama kena cucuh colok dulu ke tak ada Hatta manusia Islam Dia naik kereta Dia tengok satu orang susah di tepi jalan Dia kata Ya Allah Kesianlah kat sahabat kita yang susah ni Hambamu yang susah ni Berilah rezeki pada dia Kita kesian Tengok dia naik motor Dia nak kereta Hujan Nabi kita tak ada hamba Allah yang doa Li akhihi muslim bil ala zahril ghaib Dia doa dalam keadaan Saudara tu tak tahu Malaikan Allah wakala malakan Allah hantar malaikat Malaikat kata Walaka misla zalik Untuk kau pun macam tu lah juga Maksud kau minta baik untuk dia Untuk kau pun macam tu lah juga Tak boleh Tak semestinya bila nak doa Pernah lepas tering loh Ya Allah Sengah orang dia salah sangka Doa ni kadang-kadang ada tempat angkat tangan Ada tempat tak angkat tangan Doa dalam sujud takkan nak pergi angkat tangan Kita tak Sengok, setahu saya kadang-kadang nak perbetul tu Dia tunjuk kanak-kanak pergi sekolah Doa nak masuk tandas, depan tandas angkat tangan Tak, sebenarnya tak ada Bukan semua, itu macam Kat tandas jadi macam kakbah pula Tak ada depan tandas angkat tangan Nabi masuk kan Dia masuk terus Nabi doa Sebab tu bila nak doa Ikut macam mana Nabi doa Ada tempat dia angkat tangan, ada tempat dia tak angkat tapi yang penting manusia sentiasa doa nak pakai baju doa nak pakai nak pakai kata bismillah kita berkata Allah 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 insan ini keistimewaan salah satu perkara istimewa dalam agama dua perkara tuan-tuan muslim nak taubat kepada Tuhan tak perlu istihad diri nak minta kepada Tuhan juga tak perlu perantaraan 
manakah agama yang lebih memberikan ruang untuk manusia balik kepada Tuhan lebih daripada apa yang diberikan oleh Islam ini perkara yang fundamental yang kadang-kadang ramai orang bila dia buat dosa dia tak tahu dia rasa saya ni buat dosa nak pergi cari ustaz nak entah nak buat apa nak cerita ke ustaz dosa saya dia kata ustaz tak boleh ampun dosa entah ampun minta ampun dengan Allah minta ampun pada Allah sebab tu Nabi kata idha sa'al tumullah fas'al firdaus bila minta kepada kepada Allah minta syurga firdaus memang syurga firdaus tak layak dengan kita tapi Nabi suruh minta saya mungkin berbeza sikit ada orang berpuisi ilahi lastulil firdaus wahai Tuhan kami tak layak untuk syurga firdaus memang semua kita tak layak untuk syurga firdaus sebab tu Nabi suruh minta syurga firdaus Nabi tak kata wahai Tuhan aku tak layak syurga firdaus Nabi kata la yadukhulu ahadukumul jannah bi'amalih dalam hadith Bukhari tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan wala anta ya Rasulullah tidak engkau wahai Rasulullah wala ana illa an yataghammada dari Allah birahmatin min tidak juga aku kata Nabi melainkan Allah masukkan ke kulan syurga kerana rahmat dia nak diukur amalan dengan rahmat Tuhan de- dengan dengan syurga memang tak padan kita semua orang nak masuk tapi rahmat Allah kita masuk maka Nabi SAW menyuruh kita minta syurga firdaus tak apalah ada orang nak kata wahai Tuhan aku tak layak untuk syurga firdaus tak apalah saya kena nasyik dia tapi kalau tanya saya saya tak setuju lah saya kata minta syurga firdaus sebab Nabi kata idha sa'altumullah fas'alul firdaus bila minta ke Allah minta syurga firdaus bukan Nabi kata jangan kata ke Allah aku tak layak untuk syurga firdaus minta kerana rahmat dia luas dan Allah boleh berikan keampunan Allah dalam berbagai-bagai ini satu bab yang lain bagaimana Allah mengampun dosa itu saya selalu sebut dalam hadis yang tuan-tuan baca orang yang orang yang disebat kerana minum arak bila dia minum arak sebat sahabat kata Allahumma al'in ma aktsara an yu'ta bih ya Allah la'annatlah dia kerap betul minum arak dia ni Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah jangan kamu laknat dia kata nabi kerana dia sayang Allah dan rasul macam mana minum arak sayang Allah dan rasul hadis bukhari saya minum arak boleh sayang Allah dan rasul minum arak satu dosa dan kesalahan tetapi tak mustahil satu orang yang buat satu kesalahan dosa dalam satu bab ada juga kebaikan dia di bab yang lain Mungkin ada orang kampung yang tak main semayang masjid Tapi kalau dia dengar orang nak bakar masjid Dia tunggu pintu masjid tu Aku tak semayang tak apa Bakar jangan dia dah Dia masih sayang Allah dan Rasul Pasal minum orang Minum orang dia punya kelemahan Minum orang dosa Dosa Dia azab oleh Allah Dia azab Tetapi Allah di akhirat Menimbang dosa dan pahala Dia tak timbang dosa saja. Faman thakulat mawazinuhu Fahuwa fi Aishatir ratiyah Siapa yang berat amalan kebaikannya Maka dia percaya Maka jangan sebab tu tak ada Quran Bila cerita syurga mesti cerita neraka Bila cerita neraka mesti cerita syurga Jangan kita je bila cerita agama Asyik orang masuk neraka ya Ada bab orang masuk syurga Dan jangan semua cerita orang masuk syurga Ada bab juga orang masuk neraka Tetapi Islam Konsep yang luas ini mesti diterangkan kepada manusia supaya manusia tak jadikan manusia sebagai perantaraan antara Tuhan manusia hubunglah faham Islam faham Quran faham sunnah dan manusia berhubung secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih tuan-tuan saya mari dan papa pun bersedia mari mari naik ni selain kita nak cakap apa cakaplah kan sebagai yang ha? macam sebab ni apa pandangan ustaz pertama sebab Iyalah, jika tengok ada temu bual dengan saya tentang sebab Saya dah jawab isu-isu sebab ni Pertama Pihak mahkamah dulu Dia bolehlah menjalankan hukuman tu Itu pun bagus lah, pencegahan Kepada orang yang minum arak Dan Memang pada zaman Nabi, Nabi sebab Tetapi kita hendaklah tahu sebab Nabi Orang Melayu Orang Malaysia bila faham sebab Dia faham sebab penjara kalau kita tengok dalam hadis yang Nabi sebat orang minum arak hadis tu kata faminna man yadribahu bi yadihi wa minna man yadribuhu bi thawbih di kalangan kami ada orang yang pukul orang yang minum arak yang Nabi suruh tu tampar dengan tangan 
Di kalangan kami ada yang pukul dengan baju Maksud ambil seban tu Sebab seratus Terang mana rasa sebab seban Tentu pernah tengok orang Saudi sebab Orang minum Arab Dia bukan sebab macam ni Dia rotan macam ni Saya ingat kalau sebab tu 20 rotan pun Kau tak rasa dia tambah lagi 5 Tak ada, tak ada masalah Dia bukan sebab Sebab pakai, pakai jubah macam ni ya sebab Bukan sebab buka belakang ni tak Dia sebab dia tak boleh angkat tu Dia bukan pakai rotan basah tu Rotan kering tu tidak lebih daripada kita sebab anak kita ada rumah lah Itu je sebab dia Dia nak mengajar je Jadi masalah masyarakat Malaysia ni pun tak Hukum tu dijalankan Orang Malaysia pun tak tahu sebab tu sebab apa Dan itu kesalahan lah Mahkamah juga kena terangkan lah kan? Kedua Dia sendiri tak sebab, Dia tak dia tak semesti dia kena sebab Baru dia diampun Dia, dia masuk lah tak ya tak? Lagi okay. Kemudian berikutnya Hukuman Hendaklah adil dan kelihatan adil Ini saya selalu sentuh Kita di Malaysia ni banyak perkara berhubung dengan hukum Islam ni Kita tak jelas Dan kita tak boleh buat hukuman dalam keadaan orang tak jelas Saya mungkin kalau 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 saudara Tidak setuju dengan saya tapi saya sebut Di Malaysia ni nak kira orang minum marah Pertama mahkamah syariah Mahkamah syariah dalam program Bahtera pun saya sebut Dan makan mahu syariah Ini wanita yang nak kena sebab ni Banyak CNN mainkan ke, main mainkan isu Saya pun tengok Tapi kita Kena elakkan fitnah Banyak kes wanita yang terbengkalai di mahkamah Yang talak tak selesai 7-8 tahun Yang suami pukul isteri lebam mata tak selesai Dah 5-6 kali nak lebam Dah dia pun dah kebas dah bila datang kat ustaz tu yang saya kata tumbuk belah mata lebam ustaz suami pukul sabarlah insyaallah kita sabar dapat pahala minggu depan pukul belah ni pula tak selesaikan tidak selesaikan kes-kes ini yang memberikan nilai keadilan Islam kepada kaum wanita kalau zaman nabi kena semua ni tiba-tiba seorang wanita minum arak ni tak apa lah cepat pula hukum ni diproses diproses maka timbul tanya-tanya lah Kenapa cepat sangat yang ni, lambat sangat yang sana Ini pun bukan saya salahkan hukum Cara kita bertindak Kemudian tokeh-tokeh harap di Malaysia ni Ini hamba ni minum je Tapi tokeh-tokeh ni saya tak mau sebut lah Tuan-tuan cari, cari sendiri lah Siapa ni ni, 7-11 ni yang ada Merata boleh dapat ni, kecuali di Perlis saya dulu tak, Saya bagi tak boleh, tak boleh ni Sebenarnya dia orang ikut je Ni, hatta di Pahang tu Siapa tokeh-tokeh dia Sebahagiannya tu Eh, bukan sebahagian lah 70% nama yang ranking atas tu Muslim Sebahagiannya nama-nama yang terhormat Mereka ni pula bebas Yang hamba Allah ni kena Bukan kata hamba Allah ni salah kena Tapi hukuman biarlah adil Kau bebaskan jerung Kau tangkap anak bilis Banyak benda orang tanya lah saya bukan kata dia tak boleh dihukum Tapi hendaklah adil dan kelihatan adil Sebab itu bila nak buat satu hukum Islam Dia kena createkan environment yang memang kondusif untuk benda itu Ini ini luar daripada agenda TV lah Saya cakap di atas pentas Di atas soal yang menyentuh Soal cara berfikir rakyat Dan bagaimana cara benda ini timbul masalah. Kalau kita nak buat, kita mesti biar benda tu landing dengan cantik. Golongan agama, mufti semua mesti tegaskan masalah arak bukan kepada mamat hak minum tepi jalan tu saja sehingga anu hak duduk-duduk di atas pun kena ditegaskan. Kemudian kita buat hukuman tu, maka nampaklah dia punya kehebatan dan keadilan hukum. Busnahlah satu kaum kata Nabi yang apabila Dipotong tangan orang bawahan Dan dibiarkan orang atasan Sebab itu dalam hadis yang diruayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi Nabi melarang Nahan Nabi SAW Anqatul Iyad Fil Ghazw Nabi larang potong tangan pencuri Semasa peperangan Sebab takut dia lari kepada pihak musuh Sekarang ni kita boleh buat hukum Islam Tiba-tiba bila kita buat hukum Islam Kita nak Impact dia positif Kesan dia orang kata Masya Allah Islam Tapi kalau kita buat satu hukum Yang menyebabkan apa Islam ni Orang petikan Islam Bukan salah Islam Salah yang orang buat tu 
Sebab tu Nabi tak benarkan buat hukum Kalau boleh menyebabkan orang lari pada Islam Kita buat Islam menyebabkan orang respect pada Islam Ini banyak persoalan persekitaran Kes Kartika ni saya sebut banyak lah Tapi kes ketika ni penting Untuk disiap di sudut hukum Di sudut perlaksanaan Di sudut keadaan Dan di sudut ketegasan golongan agama Hendaklah secara Sama rata Jangan asyik kita cakap kat orang bawah je kan? Cakap orang bawah ni biasa senang kan Adil cakap orang bawah cakap kat atas Istro tak apalah kan Takkan nak cakap orang Takkan tak sama lesen pula Ya tapi mufti golongan Kena cakap, hendaklah adil dan cakap statement-statement mereka dalam media hendaklah adil untuk semua. Masih.